വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇൻ മൈ സ്റ്റൈൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി വിഭവമായിട്ടാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കൻ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ എന്തായാലും വേണം പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മസാലാസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മസാലാസ് ഈ മൂന്ന് മസാലാസ് മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ തക്കാളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ഉള്ളി നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചപ്പും പൊതീനയുടെ ഇലയും കൂടെ അരിഞ്ഞതും അരിഞ്ഞതും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചതുമാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ആണ് ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചിക്ക ചിക്ക ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലാണ് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് അളവിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി വലിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു സ്പൈസസും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ചിക്കനിക്ക് ആ മസാലാസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചാലാണ് എനിക്കൊരു തൃപ്തി കിട്ടുക നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും മസാലാസൊക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിലാണ് അതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വിറകൊക്കെ വെച്ച് കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വിറകടുപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും വിറകടുപ്പിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് അടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് സോട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു
മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സ്പൈസസും ഇനി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണിത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചപ്പും പൊതിയിനെ അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം അതാ അഞ്ച് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നൊരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പും പൊതിയനൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം മറക്കരുത് അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ്